对，就是这段视频，是我第一次见到方彤的时候，见到他被人暴打，为了赶走那个坏人才拍下来的。就是他，那坏人就是梁飞、啊。我果然没有认错人。也就是说，方彤和梁飞早就认识了，而且很可能是梁飞诱拐了方彤离开周以翔。嗯，他们两人明明曾经交往过，为什么要装作不认识啊？还有，我手机里的视频为什么会突然不见了？嗯，你手机的视频应该不是不见了。而是被人删除了，不可能！我很确定，我没有删除这个视频。那天我要拿手机去找以翔之前，我还检查过的。可是，等我拿手机给以翔看的时候，视频莫名其妙就不见了。你说你拿手机去找以翔，那有没有发生什么特别的事情，或者是手机离开过你的视线？我还记得那一天，我跟以翔讲完电话之后，就立刻出门，去他公司找他。等我下了车之后，到他公司门口，不小心被一个骑自行车的人撞上，害得我脚受伤了。那撞你的人，你认识吗？不认识。当时我急着找以翔，所以不以为意。可那个年轻人非要送我去医院给医生检查不可，因为我说不过他，所以就跟着他去了。去医院检查脚伤。照道理来说的话，去医院检查的话，手机或者是随身物品是不可以带进检查室的。当时，手机有没有离开过你的视线？我还记得那个年轻人很热情，非得要我去找 X 光不可。后来护士就拿了个塑料筐，让我把手机和钥匙都放进去，还说会放到护士站，暂时帮我保管。等我检查完之后。李安和以翔也来了。后来我把我的手机拿给他们看，视频就消失了。啊，这样就对了，一定你在做检查的时候，他们对你的手机动了手脚。动手脚的人，就算不是方彤和梁飞，也肯定是他们同伙。护士站一定有监控系统，我会再去医院看一下，看看视频有没有备份。嗯。那么麻烦你了。这两个人能言善道，心机很重，搞不好真的有什么罪啊！放心吧，交给我吧。那事成之后呢？我再请你吃顿好吃的。好，哼，就这么定了。嗯天心呐，你想好了吗？你真打算把那个视频交给以翔看？其实我也不知道有没有这个必要，毕竟我已经不是周家的人，和以翔没有关系了。这样，万一方彤和梁飞跟我们想的一样，要合谋对付周家人怎么办？方彤之所以对我恨之入骨，那是因为他深爱着以翔。他能对以翔下手吗？就是因为爱着以翔。可以翔爱的不是他，是你。得不到爱的女人会做出什么疯狂的事，是我们想象不到的。好了，走吧，送你回去。走。来了。找我干嘛？不是要来打篮球吧
一个人是什么样吗？你说呢？爱一个人应该是希望他过得很好。如果你可以给他幸福，我可以祝福你。但前提是，必须是单身，你才可以和甜心在一起。你在胡说什么？谁跟你说我要跟他在一起了？难道不是吗？当然不是了。虽然我跟田心交往过，那是很久以前的事。我们现在是纯朋友之间的关系昨天我都亲眼看见你一个甜心进旅馆了，你还想骗我？你跟踪我？这误会大了，明平。你要做什么？怎么，不好意思啊？怕两个男人进旅馆被人家误会？如果你想知道真相的话，就跟我来吧。哎，到底带我来这里做什么？你不是想知道我昨天和田心做什么吗？来就知道。秘密基地。张鹏是我的好朋友，是个调查专家。嗯，我请他帮我找一下小云的下落。你们家田心呢，也请他来修复一段手机里面的视频。视频？嗯，就是田心要拿给我看的视频吗？哦，难怪，难怪田心说你都不看的视频。原来啊，他误会了，他以为我和田心来旅馆是开房间，所以你赌气不看那个视频吧。都是你啊，张鹏，选的什么鬼地方，当什么秘密基地啊？把我和田心都害惨了。抱歉，抱歉，别抱歉了。你那儿应该有手机的备份吧？嗯，那既然以翔都来了，就趁这个机会看一下吧。好，到这边来看吧。就这个视频。哎，婷婷，可不可以放大一点？可以。不是梁飞吗？原来他跟冯东早就认识，这两个人的关系绝对不简单。那为什么冯东要骗我？为什么要把梁飞介绍给以言，带到家里来呢？这个问题我目前还没有答案。不过依我看来，这两个人交易匪浅，而且我可以肯定的告诉你，田心会流产，跟这两个人绝对脱不了干系。只是目前我们没有证据，没办法指控他们。我已经在调查梁飞的背景了。不过到现在什么都没有查到。对了，袁平，嗯，我有件事情要告诉你。我调查到一个目击者，他说在郑云失踪的当天，在小区侧门发生了车祸。我怀疑郑云极有可能就是那个车祸的受害者。你说什么？小云可能发生车祸？难怪，难怪他一直不跟我联系。那，那现在状况怎么样？这我还不知道。不过我问过警方了，那边根本就没有任何的车祸报案记录。我还会去各家医院找一找，看看能不能找到他的下落。张鹏，拜托你了，无论如何你一定要帮我找到小云，她终究是我的妻子，拜托了。放心吧，我一定会全力以赴的。
。刚才听你和张鹏的对话，我感觉你对郑云不是没有感情，甚至可以说你对他感情很深，对吧？其实呢，当初我和他结婚，是他主动追求的我，我是被动的，因为我的心里始终忘不了天心。我一直认为他是我这辈子最爱的人，直到小云离开之后，我才发现，原来我最爱的人就在我身边，而且我和甜心之间的感情早就升华成友谊了。哎呀，我真是个大傻瓜，总是要失去之后才懂得珍惜。当初和甜心的时候是这样，现在跟小云也是这样。我不也是一样吗？我一直认为爱他，就是放手让他走，以为有人可以更懂得珍惜他，给他过上更好、更幸福的日子。但是当我看到你和他走进旅馆的那一刻起，我的心整个都碎了。我才发现，原来我，并不像我自己想象的那么宽容大度，我根本就无法接受失去甜心的事实。李湘，你口口声声说你爱天心，但你却和方彤有了孩子。你选择方彤之后，满脑子却想的都是甜心。你的优柔寡断，不止让你的人生充满了复杂，也让两个女人全都陷入了痛苦，甚至互相伤害。这真的是你想要的吗？这当然不是我想要的。如果可以的话，我当然希望可以重新来过，跟甜心可以重新开始。有机会的话。我就更加小心的呵护他，珍惜他。可现在说这些，都太晚了。哼，一点都不晚。婚姻像一把伞，两个人同心协力才能把伞撑起来。一旦要是伞下站了三个人，每个都会淋湿。所以你只能选择一个。既然你只能选择一个，何不勇敢，选择一个你爱的？你这是在撮合我甜心，要让我们复合吗？那你为什么要这么做？我刚才不是说了吗？我和甜心之间早就没有男女之情了，但是他对我来说，始终是我人生里面也是生命里一个非常重要的朋友。我希望他获得幸福。过去我没跟他在一起，是我对不起他，但我看得出来，你们两个彼此相爱，也彼此关心。我不希望这两个相爱的人。留下任何遗憾。可是现在，我要对另一段婚姻负上责任。我已经失去爱他的资格了。之前我给他太多的痛苦和伤害，现在的我，我只能选择默默的在他的身后，支持他。守护他，以翔，你的做法跟甜心比起来，真是消极太多了。你以为他为什么要去找张鹏修复那段视频，是因为他关心你？他害怕方彤和梁飞做出什么对不起你的事。这代表什么？这代表他还爱你。这代表他关心你，想和你破镜重圆，你懂吗？方彤和梁飞的事情，我会想办法解决的。叫田心别查了，我怕他会有危险。哦，对了，田心的店卖劣质商品，被人说成黑心货这件事情，想到办法解决了吗？还没有，这件事有点棘手。田心是位设计师，他必须要面对广大的消费者，还有背后的投资人，要安抚他的姐姐、他的姐夫。他最近忙得焦头烂额了。现在最重要的是想办法找回消费者的信心，怎么样摆脱套女郎卖黑心货的阴霾？嗯，其实我倒想到一个办法，嗯，可以帮助甜心。不过你要答应我，千万不要跟甜心说是我想的。我不想让他感觉欠我一份情。好，谢谢你。你是说要我们接受各大媒体的采访？没错。甚至亲自邀请媒体来采访都可以。先前掏女郎的商品被当成黑心货和劣质产品
，现在借助媒体做正面的宣传，正是一种危机公关的手段。哎，这个赌博会不会太大了？那万一万一适得其反怎么办？哎，而且啊，这些记者呢，都以为社会发声为荣啊，打击黑心货不遗余力。那你现在叫他们反过来帮我们平反啊？还有做宣传，行吗？就是因为媒体记者对社会有强烈的使命感，所以才可以通过这一次报道教育消费者如何分辨黑心货。这对消费者来说是一种正面教育。教育消费者分辨黑心货，你这不往我们伤口上撒盐吗？你还嫌我们桃女郎不够黑呢？这是。田姐，这个叫做逆向思维。也唯有这么做呢，才可以让消费者看到我们涛女郎改过向善的决心呢，搞不好可以一举打响我们涛女郎的名号，这是一举数得。哦，听着听着，干嘛？袁平说的好像有点意思啊。哎，星星，你怎么看？我赞成。利用逆向思维来处理涛女郎目前的危机，同时又可以帮涛女郎达到宣传的效果。这个办法的确是一石二鸟。万一那个记者他不采访我们，或者说那个记者他采访了又往坏处说呢？那怎么办、啊？只要我们尽力去做，一定可以让所有人感受到我们的诚意。嗯，袁平说的没错。除了这件事情之外，我们还要赶紧回收那批不合格的货品。另一方面。我们还要赶紧去找布行，还有工厂赶制新的服装。我们要积极创新革新，让消费者看见我们知错能改的决心才行。哎，太好了！哎，听你们这么说，我又感觉到我们涛女郎前途又一片光明了。<笑><笑>可是问题是，做这些事情都是需要资金的。资金。可是我们现在，可是现在，咱们把高总给得罪了，不仅害他赔了钱，关键还赔了信誉。嗯，怎么好意思再问他要钱啊？哎，不行不行，资金的问题你们就不用担心了，交给我来处理。你有？哎，怎么了？你们三个不觉得我是高富帅吗？但是作为一个朋友，还是一个有眼光的投资者，这笔生意我是做定了。天心，放手去做吧。袁平，谢谢你，幸亏你想到了这个好办法。哎，你不用谢我，这主意不是我出的，不是你出的，那是谁呀、啊？哎，难道是他们吗？呃，不不不不不，这这个这个呃，这郑副总啊，脑子进水了，他怎么可能帮我们呢？那那那到到到底是谁呀、啊？我哪知道到底是谁、啊？那就那就问他嘛，问佛曰不可说，嗯，是以翔吗？你就别管是谁了。反正只要我们尽力去做，也许可以反败为胜。好，今天这个评判的决定就是。啊、yes! ，Yes！ 哎呦，真是啊！<笑>好啊这次涛女郎自创品牌，发现有黑心货的问题，我身为品牌负责人，绝对责无旁贷。我在这里真心诚意的向广大消费者道歉，对不起。这次的事件是个意外，我们一定会负起全部的责任。凡是购买我们涛女郎商品，随时都可以来找我们退换货。同时，这件事情也带给我们一个警示：将来的商品质量上，我们一定会做到严格的控管和把关。嗯，我也呼吁所有民众共同来监督我们涛女郎的商品，让涛女郎成为真正属于大家的自创品牌。没错，涛女郎是我们的自创品牌，其实也就是大家的自创品牌。嗯，这次呢都是我不好，嗯，是我在挑选布料的时候呢上当了，我犯了一个很大的错误。不过，呃、嗯，我吸取了这次的教训，所以呢，我决定教大家如何分辨这个衣服质量的好坏，也就是说，如何分辨黑心货。有几个小窍门，来，请大家看我们的示范。嗯
首先呢，在挑选衣服的时候，大家不要被它的颜色和款式所吸引。哦，我们首先应该拿起衣服，像它这样闻一闻。首先要闻一闻，看看有没有，哎呀，化学染剂的刺鼻味。醒醒醒醒，不要被熏到。如果被熏到，就说明这件衣服的质量是有问题的。其次呢，我们买回来的衣服不要马上穿，而应该拿回家，把它放到盆里，看看有没有掉色。如果出现掉色的这种问题呢，大家不要慌，我教大家一个小窍门我们把一点点的盐放到水里，对，哎，然后我们把它放到锅里煮上三十，呃，啊，呃，那个煮上三十分钟当然是不可能的，哈，这是跟大家开个小玩笑。要泡上三十分钟，这些问题呢就会迎刃而解。看，没有了。<笑>判别一件衣服的好坏，就跟看人一样，要从小事看起。嗯，包括衣服的布边是不是留得够宽，拉链好不好使，纽扣眼对不对称。最重要的一件事是，要养成阅读布料含量的习惯。有句话说，魔鬼藏在细节里，只要留意细节。就不会买到伪劣商品。为了自己和下一代的健康，我也在这里呼吁一些厂商，请守护良心，开发优秀商品，淘汰黑心货。谢谢大家。进来，高总，您看，这些都是甜心最近在杂志还有报纸的专访报道。最近他上遍了各大媒体，不管是电视上还是网络上都有他的身影。一方面他向社会大众道歉再道歉，另一方面教大家如何识别黑心货。果然反败为胜，不仅挽回了之前受损的信誉，还替涛女郎打响了名号。哼。这招以退为进，真的是很高明的做法，太给力了。看来我没看错人，他是个很有潜质而且很有能力的人。千里马也需要伯乐给他机会，他才能有所表现。要不是高总您故意给他刺激和考验，他怎么能发挥他的潜质和能力呢？不过话说回来啊，我总觉得甜心跟您各方面都很相像，尤其是你们都有一种不服输的性格。要是她是您女儿就好了。那我就亏欠他的太多了，对不起，高总，我不该又提起您的伤心事。没事，进来，燕子。哎呀，宛若，你怎么来了？<笑>啊，小敏。嗯，来，那儿坐。好。<笑>怎么样，喝茶呢，还是喝点咖啡？不用了。哎，你脸色不太好，怎么了？还是担心女儿的事啊？我帮你查过了，出入境管理局说，没有她出国的记录，那就说明她还在国内。可到底在什么地方，真的不知道。你放心，有消息我会通知你的。燕子，你还这么关心我，还帮我这么认真的找女儿。你难道真的不怪我，当初这么不负责任的离家出走，害得你的女儿下落不明吗？怪你有什么用呢？事到如今，我知道，你当时要是没有苦衷，你是不可能离家出走、抛弃我的女儿的。我现在最恨的是，那个让我丈夫失去生命的人。我已经找了好多年我的女儿了，一直没有音信。我晚上经常从梦中醒来，我想我的女儿，这种心痛的感觉，我很知道，所以我理解你，我怎么能不帮你呢，燕子？你这么说，我
真的是太惭愧了。我，哎呀，你干什么，宛若？哎呀，你这是干什么呀？来来来，你干什么？快起来！哎呀，对不起，都是我太自私了。燕子，我对不起你。怎么了？有什么话慢慢说。啊，其实。在你回来之前，我就知道你女儿在哪里了。可是，可是我没在遇到你的第一时间告诉你，是因为我自私，我妒忌，我活该，我活该找不到我女儿。燕子，对不起，对不起。你知道我女儿在哪里？那你告诉我她在哪儿？她现在的名字还是叫明明吗？他知道有我这个妈妈，他知道吗？啊他，他跟你一样，他跟你一样，很善良，很坚强。他最近遇到了一些困难，需要你的帮助和原谅。什么原谅？你快说呀！到底是怎么回事？要原谅什么事情？原谅什么事情、啊？其实，其实你早就见过他了。谁？谁？谁呀、啊？他就是甜心。是甜心，怎么回事？啊，不对，不对呀、啊！甜心不是有个姐姐，她姐姐叫甜腻吗？他们不是没有母亲，父亲也死了吗？怎么会是甜心呢？这个故事听起来是不是很熟悉呀、啊？那个不负责任的妈妈，就是我。甜妮是我的女儿，是我跟田老大生的。当年我出走以后，是甜妮代替了我这个不负责任的妈妈，把甜心抚养长大。在甜妮儿心里，她一直认为甜心就是她的亲妹妹。也正是因为这样，她明明知道我是她妈妈，可是她始终不肯跟我相认。老天怎么这么捉弄人？天心是我的女儿，谢谢你，谢谢你。哎，燕子，燕子，燕子，哎，小米，小米，快来啊！高总，高总，他怎么了？他，燕子，燕子，你怎么了？燕子。你这是怎么了？没事，我这病都是老毛病了，吃了药就没事了。老毛病？嗯，那你看过医生没有啊？燕子，燕子，你现在找到女儿了，你一定要保重身体啊！谢谢你，周女士。高总吃过药之后就没事了，你让他安静一会儿吧。那好，那我就不打扰你了。请、嗯，高总。我听到周女士说您找到女儿了，是真的吗？小明，哎，被你说着了，我的女儿就是甜心，实在是太好了。我就说你们两个太像了，没想到您找的人一直在您身边，实在是太好了，太好了。嗯，怎么了，高总？您找到女儿，不是应该开心吗？可是我有个感觉，好像女儿找到了，我的病也要复发了。高总，您千万别这么说。
我相信上天他不会这样捉弄您的，您别胡思乱想，我马上给您安排医院接受检查。刚才总经理提的“异业结盟”的构想非常好，雷总啊，是，你们企划部马上接手，尽快的写一份项目计划书给我和总经理看。是，董事长。嗯，呃，如果没有其他的事，今天的主管会议就到这儿结束了。好，等一等。嗯，副董事长有事吗？上次董事长说过，只要公司这个月的业绩比上个月增长百分之二十，之前我颁布的任梁飞为业务部副总的人事命令就立刻生效。现在这个月已经大大的超过了这个指标，董事长也应该信守承诺吧。林经理，副董事长说的是真的吗？是没错，梁经理利用低价促销，确实让业绩提高了不少。不过，不过什么呀？只要他的业绩达标不就行了吗？怎么，你比不上人家，就趁机说人家坏话，给人家小鞋穿是不是？这样吧，如果大家都赞同梁飞任业务部副总。我们就鼓掌表示通过。太好了。一致通过。现在我宣布，梁飞，从现在开始就是我们荣易购业务部副总。谢谢,谢，也谢谢副董事长对我的大力推荐，谢谢大家对我的支持。我梁飞今后一定会继续兢兢业业的守好自己的岗位，为公司的业绩做出自己的努力。大家一起加油！谢谢。我射你跑！你跑啊你一霞，你找我吗？该不会是让我陪你来这儿看风景吧？大哥，梁飞，你怎么来了？是我约他来的。啊，原来你们小两口要在这里玩一下浪漫。那既然如此，我又干嘛来当电灯泡呢？哎，我有个东西想要给你们两个看一下，坐下。啊！看你还敢跑！跑啊你！啊！你我亲亲！啊！又是在干啥？啊！别打了。哪来的视频？是不是钱鑫给你的？这你不用管，我只问你，你和梁飞是不是早就认识了？他是不是就是你之前的那个前男友？说话呀！你们俩到底什么关系？李翔，你听我说。我承认
，我跟大嫂的确早就认识，只不过事情不是你想的那样，我也绝对不是他的什么前男友。如果不是，为什么你们两个之前要装作不认识呢？事实上，我跟大嫂也不能算是认识。在追求以安之前，我在酒吧见过一次大嫂。那次我们都喝多了，她告诉我说，她很后悔离开她的初恋男友，说的就是你。我看她那么可怜，就上去安慰她，可是没想到她居然骂我是流氓，害我在众人面前出丑，而且还让我差点在酒吧里面被人赶出去。几天之后，我正好又在街上遇到了她。我就上前去跟他理论，可是没想到他居然又在众人面前羞辱我，气得我差点跟他动手。这就是这段视频拍下的内容。如果真的只是这么单纯，为什么田心之前说你和方彤认识的时候，你不把事情说出来呢？因为我当时根本就不记得他。当我再想起来的时候，我已经跟严在一起了。其实，遇到以安，才是我这一辈子最幸福、最美好的事情。我知道我的身家背景配不上他，所以，我曾经逃避他，逃避这段感情。但是我后来发现，我根本就做不到这一点。所以，我发誓要好好的保护以安，我要给他所有的幸福。来回报他给我的爱。所以，当田心说到他知道我跟大嫂认识的时候，我连想都没想，我就否定了这一点。我承认我是有错，但是请你理解，我真的是为了保护以安，不让他受到伤害，才做出这样错误的决定。如果你要怪罪我，并且把所有的事情都告诉以安的话，我尊重你的选择。而且，即便我跟以安会因此而婚姻破裂，我也愿意承担所有的责任。李湘，就像梁飞说的那样，我和他之间真的什么都没有，我就是不想节外生枝，所以才没有说实话。你千万不要听天心那个贱人胡说呀！不准你这样骂田心，田心什么都没跟我说过，这个视频也不是他给我的，你不要误解他。我再问你一次，上次田心流产的事情，是不是你们两个害的？当然不是了，我之前已经跟你解释过了，你为什么还要再问我？别说我跟大嫂私底下没有往来，当时我也根本就不在现场，我怎么可能跟他一起对付田心呢？周逸翔，我才是你老婆呀！你为什么把所有的坏事都往我头上推？难道你就这么不相信我吗？你敢说你跟田心流产的事情真的没有关系吗？我当然敢。要不要我发毒誓给你听？我发誓，如果真是我害田心失去了孩子，那么就，那么就用我的孩子来赔给他。方彤。我的意思是说，大人的事情，干嘛要牵涉到无辜的孩子身上？毕竟那个孩子是你跟大哥的亲生骨肉。大哥，不管怎么说，再过几个月你的孩子就要出生了，你犯得着为了一个已经离开你的女人，毁掉你这个幸福美满的家庭吗？李香，天心他就是妒忌我们，才会千方百计的想要破坏我们的婚姻。你为什么要相信那个贱人的话呢？我已经告诉过你，不要再骂田心了。我偏呐！贱人，贱人，贱人！你，大人，你为了田心那个贱人要打我是不是？周一翔，你还是不是个男人呢？好，你宁愿相信。
相信那个贱人的话，也不愿意相信我，是不是？江真，老实说，我对你们今天说的还是有很大的疑问，但我希望你们说的是真的。为了不让李安和我爸妈难受，今天的事情我不会说出去的。但我希望你们不要心存侥幸。如果你们有什么不好的想法，或者是在计划些什么，我希望你们立刻、马上给我停止。只要周家有我在的一天，我绝对不允许任何人来伤害我的家人。大哥，爸妈和李安也是我的家人，我怎么可能会去做伤害他们的事情？更何况爸妈那么器重我。让我当上副总，李安又对我那么好，大哥，只要你给我时间，我相信总会有一天，我会让你知道，我对周家、对李安的感情是真的。希望你说到做到，好自为之。你们可以走了。那你呢？我再坐会儿，让我一个人静静。听大哥的，我们先走吧。方彤，你刚刚怎么回事？你干嘛拿我的儿子来发毒誓？你疯了吧你！我要是不这么说，以翔他能相信我们吗？就怕再说下去，他连我肚子里的孩子是不是他的，他都要开始怀疑了。以后不管发生什么事情，无论如何都不能拿我的儿子来说事，知道没有？啊、哦！干什么去？坐着。刚才幸亏我机灵，嘴皮子厉害，能把死的说成活的，要不然刚才咱们俩都已经露馅儿。就算你嘴再厉害，再能说，以翔现在已经开始怀疑我们了，你还是罢手吧，好不好？你让我现在罢手？我现在已经是业务部副总，我马上能得到整个公司，让我现在罢手？亮飞，以安手里也有容易购的股份，再加上他的那些财产。你已经得到了很多了，只要你好好的带以安，你也可以过上好的生活，你何必这样呢？你以为我哄着以安是在哄他玩呢？我现在的目的不是想做一个有钱的女婿，我是想做一个有钱人。亮飞，我真的好怕，我真的好怕以翔发现我们的事情，到时候我跟他就一定结束，他再也不会理我了。方彤，你以为我们现在不这么做，周以强就能跟你白头到老了吗？不可能的事儿。等你的孩子出生之后，周以强肯定会去验 DNA， 到时候他就知道孩子根本就不是他的。你到时候不单单会被赶出周家，而且，周以强还会告你骗婚欺诈。如果反过来说，你能够帮我拿到周家的财产。我到时候肯定会分你一半，到时候你有钱了，周家落魄了，周家反过来就要依附于你啊！方彤，你听我说，现在这事儿已经没有退路了，而且现在形势对我们好的一面是，你现在正在负责公司的财务工作，公司里面有什么风吹草动的事情，你第一个就可以知道。只要咱们两个能够好好的配合，咱们很快就会拿到整个公司的。说到这儿，我倒想起一件事：我在检查公司财务状况的时候，发现邹胜已经把公司百分之十的股份写在郑云名下，交给了信托，剩下的再分给以翔他们。什么？
，这个老狐狸居然还留了一手给自己的私生女。既然如此，郑云的事情就更不能让周生知道了。你要想让郑云的事情不被别人知道，得想个办法才行啊。现在我们首先。应该先把郑云从医院里面弄出来，然后再想办法把整件事情闹大。到时候，周胜的心思就会大乱。只要他的心思乱了，咱们再对容易够下手，就容易的多了。你这招逆向思维实在是太厉害了，不但让我们掏女郎咸鱼大翻身，关键是让我们大赚了一笔。<笑>照我们现在的业绩，我们的店呢，它简直就像神州时候一样，嘣一下就一飞冲上天际了。<笑>元平，这次你立了大功。嗯，大姐、姐夫，我必须告诉你们，这是我们各自努力、团结合作的结果。我一个人不能鞠躬。<笑>哎呀，你不但出了好主意，还帮我们掏女郎出了这么一大笔周转金，不信你要谢谁啊？对，对对对，星星说的没错。哎，元平，要不是你的婚姻没有解决，星星也没有忘了以翔，你们俩真应该在一块儿。嗯，姐，你还没喝就醉了。李<笑>姐已经喝醉了，别理他，别理他，我们来，我们来，来来来。哎呀，好了好了，不要喝了嘛，吃一点菜嘛，要不然没吃菜都喝醉了，浪费了。来来来，来来，元平，来来吃那个鸡腿儿，甜心你也吃个鸡腿儿。来，甜心吃个鸡腿儿。谢谢。哎，元平你也来一个。哎，老婆，的，你把我最爱吃的鸡腿儿都分给他们了，那你准备给我吃什么呢？你，嗯，哎哎，这个鸡爪子，乖乖，你打你的勺子。鸡爪子是你最爱吃的哦，胶原蛋白特别多，美容吃吧，美容是吧？嗯、那要美一起美，你也来一只，来多吃点啊，吃完就更美了啊！吃这个、来吃吃吃，来来，我吃那个好吃的，来来来，我吃一个嘛，来来来，嗯，甜妮儿，甜心，恭喜你们业绩越来越好了，阿姨来了，妈，妈，快进来坐，哎，等会儿。我们今天掏女郎庆功，他他来干什么？呃，呃，姐，你别这样，是我特意请阿姨来的。哎呀，你请她干什么？哎呀，好啦，掏女郎庆功宴，她来干什么嘛？她。哎呀，好了好了，来坐坐坐坐坐坐。哎呀，呃，等一等，天姐，说真的，虽然我够高也够帅，可我不够富有，所以这钱呢是我妈出的，之前。因为他对甜心有误解，让姐不开心了，所以才告诉我说无论如何要出这笔钱。没想到这件事情被甜心知道了，就请了我妈务必要过来。阿姨，您可以来，我最开心了。谢谢您帮我们掏女郎这么大的忙。那只是我对我做的一些事情的一点小小的补偿，希望您能够原谅我。千万别说什么原谅不原谅的，您的慷慨解囊，对我们来说就是一场及时雨，我感激都来不及呢。哎，妈，嗯，大家这么熟了，就别那么客套了，不如坐下来说吧。啊，好啊。看你怎么吃了，就坐我姐旁边吧。啊，好啊，来，妈，我来帮你放个盘子。甜妮儿，我可以坐下吗？星星都说了，你坐吧。谢谢你。哎呀，都是自己人嘛，谢什么谢？这鸡都堵不上你的嘴啊，真是。嗯，吃你的。啊，来，妈。谢谢。哦，对了，你们店里衣服退换货的事儿办的怎么样了？嗯，处理的差不多了。我吃那个。最近我们新款衣服也在全面赶制中，这些日子订单越来越多了。黑心货的事情算是平息下来了，那就太好了。姐，嗯
，要不是阿姨大力帮忙，我们这次哪有这么容易度过难关啊？嗯，所以我们是不是要敬阿姨一杯啊？嗯，这是当然的。嗯、呃，老婆，我告诉你，你今天就是拧死我，我都要说。你知道吗？人生在世啊，这亲人呢、啊？呃跟跟朋友啊是最重要的，哇，对吧？这人情世故不能不顾啊。那这样子，我陪你一起，我们一起敬阿姨。嗯。好吧，我。我谢谢你。到这么多，哎呀，古语说得好，夫唱呢，夫随，我也敬你，大金主。哎，姐夫，要喝我们大家一起喝，你别只顾自己喝。好，好，好，好，来，妈，来，来，来，来，谢谢，我帮你倒，来。哦，谢谢，多谢大家这阵子对汤女郎的付出，我们才能安然度过这风暴。嗯，我敬大家，干杯！干杯！干杯！干杯！干杯！来来来，干了干了！什么事情啊，这么开心？哎，高总，您怎么来了？听说你在看庆功宴，嗯，我特地来看看。您特意来，我真是太开心了。我还担心，您为了之前的事儿不高兴，不想见我。你想太多了，高总呢是希望给你点刺激，让你发挥自己的潜能。看来你真没让高总失望。<笑>高总，小米，一起过来吃个饭。不用了，甜心。我有件事想跟你聊聊，而且是我们俩单独谈谈。嗯，这边坐，好，您也坐。甜心啊，你跟我年轻的时候长得很像，是吗？嗯，那真是我的荣幸。高总，谢谢您给我一次机会。不用谢我，机会是自己争取的。可是光有机会不行，要懂得如何运用。这次这件事情，你应该吸取教训了吧？要记住。有竞争就会有对手，那个对手不是别人，就是你自己，所以不能掉以轻心，知道吗？我明白。还有，现在陶女郎已经走上正轨了，我想成立一个时尚购物网，这个网站由你负责。您是说要我担任时尚网站的负责人？嗯，可是我怕我没有那个能力，也没有那个阅历去担当那个重任。对不起，也许我着急了一点，把你吓着了吧？可是你知道，我的时间不，我没有，没有多余的时间可以浪费了。我希望你能接受我的请求，不要让我失望。我告诉你，办事情，不光是要怎么样。把事情做好，而是说要知道，在困难、在危机面前怎么对付、怎么应急、怎么处理，你还得。哦、高总、啊，你是不是身体不舒服啊？头疼的厉害，你你去找小米，让他赶快把我的药拿过来。好，我马上去。
小蜜，把药给我。燕子，你怎么了？没事，过一会儿就好了。你为什么不跟甜心说呢？你就是她的妈妈，你一直不是想要和她母女相认吗？现在她就在你眼前。你还在等什么？我是他的母亲，可我从来没尽过母亲的责任。我怕他会，他会不接受我。不会的，铁心这人我了解，他心地善良，又懂事又乖巧，他一定会理解你的苦衷的。正是因为他心地善良，是个懂事的孩子。我才不愿意在他心里增加负担。我现在只是想帮助他，想为他尽我做母亲的最后一点爱。你说什么？什么叫做母亲最后一点爱？你到底怎么了？是不是身体出了什么状况？宛若。我在美国已经查明，我的脑部有一个肿瘤，已经动过手术切除了。医生说没有问题，可是我得了大病以后知道，生命无常，我的生命就要走到尽头了，所以我决心回国。我要用我剩余的时间，都用在找我女儿和照顾女儿的时间上。感谢碰到了你，你告诉我女儿的下落，我也感谢甜妮儿，她照顾甜心照顾的这么好。可上帝就这么捉弄人。在我刚刚找到女儿的时候，又要夺走我的生命？不会的，不会的，老天不会这么狠心。他不会的，幸好让我们见到了女儿，你一定会好起来的。更何况你又没去医院检查，你怎么知道你就一定是旧病复发了呢？我得过病，我有感觉的，我的身体我自己知道。所以我现在特别珍惜眼前的时间，宛若呀。我说，如果你还认我这个朋友，希望你再帮我做一件事情吧。别说是一件，就是一千件、一万件，我都愿意。你是这一行的老前辈，我希望你能把现在的工作辞掉，到我这里来，来帮助甜心，来提携甜心，来照顾甜心，可以吧？不，我不帮你照顾女儿，你自己的女儿自己照顾。我知道，我是会照顾她的，可是你知道我的身体，我不会的，不会的，你不会死的，我也不会让你死。我认识很多。脑神经外科专家，我一定安排让他们好好的帮你治病，我一定要把你治好，这样你们就能母女相认，才能洗清我的罪孽。看你，你哭什么呀？我又没死了，不许说。我不说，我很感谢你，可是你一定要理解我。千万不要把我的病告诉别人，更不要告诉天喜，好吗？我知道你能理解一个做母亲的心情的。燕子，你为什么一定要成立时尚网呢？你记得我跟你说过那个人？
他骗走了我和永年全部的积蓄而避而不见，使得我和田心三十年不能见面。他是荣誉购的董事长周胜。怎么了？为什么听到周生你那么惊讶？啊，啊，没什么。你在他逃网是个主管，我想你应该和周胜交过手，你应该知道他的弱点，所以我让你来帮助我，来帮助田心。我绝不会放过他。现在该是他付出代价的时候了。怎么了？为什么我一提到周胜，你那么焦虑？你跟他有什么瓜葛吗？哦，呃呃，没，没，没什么。燕子，你要我到你公司去上班，请允许我考虑一下好吗？当然可以了。小云，你一向爱干净，可我妈最近没心情打扫，只好我自己动手。打扫的不够干净，你可不要怨我。我等你回来。有小云的消息了，请进，高总。田心，你怎么来了？我来陪您去看病啊。谁告诉你我要去看病的？是宛若阿姨告诉我的，她说您要去做个检查，让我陪您一起去。原来她早就跟你认识啊。是啊，我们是同学，这次回来联系上的。他也真是，我只是个例行检查嘛，干嘛要叫你啊？小米就可以了。小米要忙公司的事情，我刚好又有空，就让我陪您一起去吧。除非您嫌我笨手笨脚，比不上小米。怎么会呢？我是怕你耽误工作。没事，我们走吧。呃，对不起，我是不是太冒昧了？不是的，我是很久没有适应这种和人那么亲近的关系了。不过这个感觉真好，那就好。以后呢，我会让您慢慢适应这种感觉的。嗯嗯，走吧。袁平，哦，张鹏，你说你看到小云了？对，我到医院来调监视器的画面，看见护士推着一个病人去检查，那个病人很像你太太郑云，住院病人。嗯上次我来这家医院，看到一个女人很像小云，但她坐着轮椅。那这么说来，那女人就是小云啊。可，可小云为什么住院呢？我问过护士，是因为车祸意外。车祸？嗯。那不就跟目击者说的一模一样吗？原来是车祸。可是这没道理啊！她既然能够住院，那，那她应该可以打电话跟我们联络。张、嗯、鹏。我老婆伤的怎么样？严不严重？云平，你要有心理准备啊！我没事啊，现在最重要的是小云，快告诉我到底怎么样
他撞伤了脑部，现在还昏迷不醒。小云昏迷不醒？嗯，怎么可能？我上次看他明明是好好的，怎么会昏迷不醒呢？我听护士说，他本来状况还可以，但现在的情况越来越糟了。小云现在在哪里？你快点带我去见他。他在脑科病房，我现在带你去。快呀、啊！往那边走。怎么样？对时尚网有什么打算啊？嗯，我已经开始写项目计划书了。既然要做，我想做跟别的网络平台不一样的东西，还要拟定一个让消费者更省时、更省力，最重要的是更省钱的购买方式，一定要紧紧抓住消费者的心。嗯，我到时候也会帮你提点建议。高总，您今天就别想工作上的事情了，好好休息，专心做完检查再说。嗯被人关心的感觉真好。别这么说，以后我都会这么关心您的。高燕女士，到你了，请跟我来。好，走吧。赵不好，人呢？我也不知道，我去问一下护士。哎，护士小姐，我想问一下，这张床的病人他去哪里了？你说的是杨小姐吧？啊，她家人刚给她办了出院手续。杨小姐，她不是叫郑云吗？郑云，她不叫这个名字，她叫杨青青。青青，护士小姐，你说的杨青青是不是照片上这个女人？看起来还挺像的。谁带她出院的？是一位赵先生。赵先生，那帮她办出院的，是不是这位赵先生？不是。是一男一女，他们刚刚才出去，你们没看到吗？刚刚出去，谢谢。哎，走。护士不是说他们刚走吗？怎么会没看到呢？不知道。检查报告出来了吗？傻孩子，哪有这么快的？医生说让我下个星期来看结果。那到时候我再陪您来。那不是甜心吗？袁皮，高总，甜心，你们怎么在这儿？陪高总来医院做检查，你呢？嗯，张鹏跟我说这儿有个病人和叫小云，所以我们过来看看。结果怎么样？他是郑云吗？没想到，我们到的时候人已经不在了，而且名字也不一样。